वेलकम मिसेलेनियस क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट में आप सबों का स्वागत है ये मॉक टेस्ट फोर क्वेश्चंस का है बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं मैं आपको इसमें टू एंड हाफ मिनट्स देता हूं टू एंड हाफ मिनट्स में आप इसको सॉल्व करें अगर आपसे नहीं भी हो पाता है तो कोई बात नहीं लेट अस ट्राई पर आपका टारगेट यही होना चाहिए आगे आने वाले समय में चाहे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो एसबीआई पीओ का हो चाहे आईबीपीएस आरआरबी का हो ये क्वेश्चन ही मूल होंगे तो आइए स्टार्ट उसके बाद में इनको एक्सप्लेन करूंगा आइए माय डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूं जो एक फ्री लर्निंग एप है मैंने यहां पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप वंस अगेन वेलकम कैसा रहा टेस्ट शानदार क्वेश्चन थे या नहीं मुझे उम्मीद है कि आपने इन सबों को बनाए होंगे फिर भी जो नया प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी और पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको कि क्वेश्चन को जल्दी बनाना चाहिए आई मैं पढ़ता हूं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का है एलिगेशन एक सिंपल एग्जाम्पल है एलिगेशन का मेथड ऑफ एलिगेशन एवरेज सैलरी ऑफ संजीव एंड रावत इज थ्री थाउजेंड ओके रुपीज इफ सैलरी ऑफ संजीव एंड रावत आर इंक्रीज बाय फोर्टी परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट रेस्पेक्टिवली देन देयर टोटल सैलरी इज इंक्रीज बाय थर्टी टू परसेंट द सैलरी ऑफ संजीव इज वॉट परसेंट मोर देन द सैलरी ऑफ रावत बिफोर इंक्रीमेंट इसमें थ्री थाउजेंड का तो कोई काम ही नहीं है ये है संजीव ये है रावत इनकी सैलरी में जो परसेंटेज चेंज आ रहे हैं संजीव की सैलरी फोर्टी परसेंट से इंक्रीज होती है 
रावत की सैलरी भी 20 परसेंट से इंक्रीज होती है प्लस ओवरऑल मीन सैलरी 32 परसेंट से इंक्रीज होती है बस किस रेट वाले में किस रेट वाले को मिलाया तो कौन सा रेट वाला आया एलिगेशन कहता है कि वैल्यू दोनों के बीच में कहीं होगा इसके डिफरेंस को यहां लिखिए और इसके डिफरेंस को यहां लिखिए एट है ना थ्री सो टू यानी संजीव की सैलरी यदि थ्री रुपीज थी तो रावत की टू रुपीज थी अगर सैलरी पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि एवरेज थ्री थाउजेंड है तो सम सिक्स थाउजेंड है बोल सकते हैं थ्री प्लस टू फाइव मीन सिक्स थाउजेंड वन मीन ट्वेल्व हंड्रेड टू मीन ट्वेंटी फोर हंड्रेड थ्री मीन थर्टी सिक्स हंड्रेड ऐसे बोल सकते हैं पर सैलरी की जरूरत क्या है क्वेश्चन है सैलरी ऑफ संजीव इज वट परसेंट हाउ मच परसेंट मोर देन द सैलरी ऑफ रावत फिफ्टी परसेंट मोर रावत टू है तो संजीव थ्री है तो वन ज्यादा है तो क्या फिफ्टी परसेंट मोर ना है आंसर फर्स्ट इज द आंसर बोलिए ये समझ में आया कि नहीं ठीक है आगे बढ़ू फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है चारों क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन है ना उसमें सेकंड एंड थर्ड है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम आर ट्वेंटी फीट एंड टेन फीट रेस्पेक्टिवली मेंशन का स्क्वायर टाइस ऑफ टू फीट डायमेंशंस हैविंग थ्री डिफरेंट कलर्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर द फर्स्ट रो ऑफ टाइस ऑन ऑल साइड्स is of black colors out of the remaining one third are of white colors and the remaining are of blue colors how many blue color tiles are there dekhiye kya hai batata hu second number question length and breadth jo hai length and breadth jo hai wo diya hua 20 and 10 feet 20 feet and 10 feet. Okay. <coughs> Two feet dimension wala. Two feet side wala. Square ties. Black color ka corner se lagaya gaya. Corner par all along inside lagaya gaya. Inside lagaya gaya. To mujhe batai hai to black color hai na? ब्लैक कलर का टाइस यहां लगाया गया तो आप मुझे बताइए ये टू फीट है ना साइड टू फीट है ना तो इधर से टू इधर से टू लेस हो गया तो सिक्सटीन हुआ कि नहीं इधर से टू इधर से टू लेस हो गया तो सिक्स हुआ कि नहीं अंदर में जो जमीन जो जगह बचा जहां की ब्लैक कलर के अलावा टाइल्स लगाए गए सोलह छ छियानबे 96 होगा कि नहीं 96 होगा कि नहीं 96 सिक्स स्क्वायर फीट होगा कि नहीं ये फीट स्क्वायर फीट होगा कि नहीं और ये 96 सिक्स स्क्वायर फीट में से कहा जा रहा है कि जो बाकी जगह पर दूसरे कलर्स के लगाए गए व्हाइट एंड ब्लू तो उसके बारे में है कि द फर्स्ट रो के बाद आउट ऑफ द रिमेनिंग रिमेनिंग 96 सिक्स वन थर्ड आर अ व्हाइट कलर यानी अगर हम बात करें वन थर्ड तो यहां पर लिखना तो ठीक नहीं होगा बताता हूं कि ये जो है अंदर वाला ये नाइनटी सिक्स फीट स्क्वायर है तो वन थर्ड तो थर्टी टू हुआ ना ये और ये दोनों में ना कि नाइनटी सिक्स है तो बाकी बचा सिक्सटी फोर ये व्हाइट है और ये ब्लू है रिमेनिंग ब्लू पर एक स्क्वायर टाइस टू फीट साइड वाला है तो फोर स्क्वायर फीट हुआ कि नहीं यानी ये एट हुआ कि नहीं वाइट टाइस एट हुआ कि नहीं वो हमें चाहिए नहीं 
चाहिए ये वाला सिक्सटीन टाइम्स हुआ कि नहीं दिस इज द आंसर बोले कितना सुंदर क्वेश्चन था ब्लू वाला स्क्वायर टाइज टोटल सिक्सटी फोर फीट स्क्वायर में लगा और वन स्क्वायर टाइज का एरिया है फोर फोर फीट स्क्वायर तो सिक्सटीन टाइम्स हुए कि नहीं बहुत शानदार सवाल आगे बढ़ो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन एवरेज का जबरदस्त क्वेश्चन है पहले मैं सॉल्व कर चुका हूं ये क्वेश्चन फिर एक बार सॉल्व करता हूं आइए देखिए थ्री साइंस क्लासेस ए बी एंड सी टेक ए लाइफ साइंस टेस्ट तीनों क्लास में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ना वो तो मालूम नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स हैं द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए इज एटी थ्री द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी इज सेवेंटी सिक्स एंड द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास सी इज एटी फाइव ओके The average score of class A and B is seventy nine, and the average score of class B and C is eighty one. Then what is the average score of class A, B, and C? Shandar question is. Addition का जबरदस्त इस्तेमाल है, ratio and proportion का जबरदस्त इस्तेमाल है. सुनिए, class A है, class B है, class B है, class C है. एवरेज स्कोर नंबर ऑफ स्टूडेंट पता नहीं पढ़ता हूं एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए इज एटी थ्री ओके एवरेज स्कोर ऑफ क्लास क्लास बी इज सेवेंटी सिक्स बी इज सेवेंटी सिक्स बी इज सेवेंटी सिक्स एंड एवरेज स्कोर ऑफ क्लास सी इज एटी फाइव एटी फाइव एटी फाइव एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए एंड बी इज मीन वैल्यू मीन वैल्यू ए एंड बी इज सेवेंटी नाइन एंड एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी एन सी इज एटी वन एलिगेशन इसका डिफरेंस थ्री इसका डिफरेंस फोर इसका डिफरेंस फोर इसका डिफरेंस फाइव हो गया ए बी सी का जो एवरेज है का जो रेशियो है थ्री इज टू फोर इज टू फाइव है क्लास ए में यदि थ्री स्टूडेंट्स हैं तो बी में फोर है तो सी में फाइव है अब बताता हूं ये समझ में आ गया थ्री इज टू फोर इज टू फाइव यानी रुकिए ए इज टू बी इज टू सी यानी थ्री इज टू फोर इज टू फाइव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए अब यहां मिटाना पड़ेगा फिर से बना आगे बढ़ने के लिए तो ये समझ गए इसको मिटा देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं इसके बाद जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम हो गया तो कहा जा रहा है कि 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 ए बी सी तीनों का एवरेज बताइए जरा देखिए तो ए में थ्री स्टूडेंट्स हैं बी में फोर हैं सी में फाइव हैं अभी हमने निकाला ए का एवरेज कितना है ए का एवरेज 83 है चलिए 83 मान लेते हैं तीन डंडे है ना 83 का तीन डंडे 83 का है समझा रहा हूं लिखने की कोई जरूरत नहीं बी का बी का बी का 76 है तो 76 सिक्स यहां कहीं होगा 76 है और सी का 85 है इसमें पांच डंडे और इसका सी का 85 है हमें बताना है कि ओवरऑल और स्कोर क्या है बी सी का तो हम लोग एट्टी मान लेते हैं मान लिया कि 80 है लेट 80 है और 80 से डंडा और घंटा देख लेते हैं 80 से ये क्या है यहां पर क्या है यहां पर क्या है थ्री इंटू थ्री डंडा माने प्लस यहां पर क्या है फोर लेस है माइनस फोर इंटू फोर माइनस सिक्सटीन ये वाला तो आया ना प्लस थ्री इंटू थ्री तो हम लोग यहां पर वैल्यू लिखते हैं माइनस प्लस नाइन ठीक है 
और ये वाला क्या है ये वाला ये वाला ये वाला फाइव इन इन टू फाइव तो प्लस ट्वेंटी फाइव इसका वैल्यू निकालिए कितना आया एटीन एटीन को ट्वेल्व में डिवाइड कीजिए तो क्या वन पॉइंट फाइव ना आएगा वन पॉइंट फाइव ना आएगा तो एट्टी हमने माना था एट्टी प्लस वन पॉइंट फाइव यानी एट्टी वन पॉइंट फाइव इज द एवरेज ऑफ ए बी सी तीनों क्लास का बहुत ही शानदार सवाल है मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इसमें भी बेटा इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर टेस्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन ए स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ टेन टू डिजिट नंबर्स इफ द डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज द एवरेज इंक्रीज बाय थ्री पॉइंट सिक्स What is the difference between the digits of the two digit number? Average यदि 3.6 से बढ़ता है तो 10 into 3.6 36 बढ़ गया 9 into 4 4 is the answer. 4 is the answer. नहीं समझे? Basic calculation का पहला क्लास देखिएगा मेरा. अगर मान लीजिए कि कहीं लिखा है 64 और digit बदल दिए तो 46 तो डिफरेंस क्या होता है नाइन इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स टू और कोई मुझे कहे कि एटीन आया है कोई टू डिजिटल नंबर और डिजिट इंटरचेंज करने से एटीन का चेंज आता है तो मैं नहीं कहूंगा नाइन इंटू टू टू इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स सिक्स माइनस फोर अगर थर्टी सिक्स का डिफरेंस है तो नाइन इंटू क्यों ना बोले क्यों ना बोले क्यों ना बोले ये तो मैंने समझाने के लिए कहा 36 का डिफरेंस आया कौन से नंबर थे नहीं मालूम लेकिन 36 आने का मतलब है 9 इंटू फोर फोर इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स डिजिट्स यही तो पूछा था ना सी इज आंसर ठीक है मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा ढंग से पढ़िए विश्वास के साथ पढ़िए समझ के साथ पढ़िए सक्सेस तो आपको मिलेगा ऑल द बेस्ट